Hey Leute, warte hier, willkommen zum weiteren Video zu Rollstars. Im Video heute reagieren wir mal auf die 10 stärksten Roller in Rollstars, aka ein Video von Sven LC. Da habe ich ja schon mal auf ein Video reagiert. Das ist wohl, wurde mir gesagt, ein Ex-Profi von Rollstars, der immer noch sehr viel Knowledge über das Spiel hat. Ich habe mir ja letztens die 5 beliebtesten Roller unter Profis angeguckt. Mal sehen, wie viele hier ähnlich sind. Aber um halt schon mal Platz 1 zu predikten, relativ sicher die Mücke. Ihr wisst Bescheid. Okay, äh, gehen wir rein. Auch da wieder, ne, wenn Sven das Video hier claimen will, kann er gerne machen. Ich reagiere aber halt gerne auf Videos, gerade halt, weil ich noch nicht ganz genug Knowledge über das Spiel habe, um selber so eine Liste machen zu können. Übrigens jetzt noch ein paar Stunden Zeit, und zwar in einigen Stunden werde ich das Gewinnspiel auflösen. Das heißt, wer da mitmachen will, hat jetzt knapp noch die Chance, einfach auf ein Kurzvideo-Tab gehen, dann müssen wir uns findet das. Achso. Ich will noch mal kurz reinwerfen. Bonnie ist vielleicht auch in der Liste, weil Bonnie ist seit dem letzten Update sehr, sehr gut. Ich habe ja auch schon viel mit Bonnie gespielt, gestern unter anderem, weil Bonnie braucht jetzt nur noch drei Hits, um mir super aufzuladen. Also Bonnie könnte auch in der Liste sein. Ja, also ich sag mal, Bo Bonnie vielleicht drin, Charlie auf jeden Fall drin, Mosquito auf jeden Fall drin, Cordelius auf jeden Fall drin in der Top 10, Piper vielleicht... So, mal sehen. Wie gesagt, sein Kanal ist auch in der Videobeschreibung verlinkt. Checkt ihn doch mal aus, lasst doch mal ein Abo da. Er macht halt mehrere solcher Videos. Generell so Top 10, Top 50, Top 1000 Listen zu Brawl Stars scheinen gut anzukommen. Aber wie gesagt, ich würde die gerne machen, aber mir fehlt noch ein bisschen mehr Erfahrung. Ich meine, es wäre vielleicht auch lustig. Noob bewertet alle Brawler und dann reagiere ich dann. Wobei, das wäre vielleicht wirklich lustig. Wenn ich eine Liste mache, wo ich alle Brawler bewerte und dann gucken wir da in drei Monaten drauf, wenn ich halt wirklich mehr Wissen über das Spiel habe. Und dann gucken wir, wie die Liste ist. Das wäre eigentlich gar nicht so unlustig. Aber ich glaube, das Video wird zu viele Leute einfach wütend machen, weil ich zu viel Mist erzähle. Falls ihr bei der neuen Seite dürft ihr uns auch mal sehr gerne ein Abo da lassen und wir das Zuschauen in diesem Video. Einmal abonniert. Now, so I might be overreacting here, but I just feel like this buff is so strong. It is Bonnie. So Bonnie at number 10, I feel like it's pretty, I won't really say it's the most wild reach. She received two buffs in the last set of balance changes if he missed it. So yeah, the first one was to her main attack damage. It got increased by 12%, so that's a meaningful buff. Anything I would say above 8%, You can definitely feel the impact straight away. It's gonna leapfrog her. Okay, das merke ich mir für die nächsten Updates. Is at least I see her being like a tier minimum. But the big change, except for that damage buff, was the fact that now with the supercharged gear, she'll take three hits to get her super. Yeah, so that means crazy. now, yes, she might struggle sometimes in cannon form, but then you can use the extra gadget charge gear and get four uses of sugar. Wenn sie mal ihre Überladung kriegt, wird sie insane. So you can beat uh, the snipers. You can just get around the map much quicker and just three hits to get super you can then counter your counters with a super so people make the common misconception oh, where you can just play body body. everywhere you can't she still really thrives in certain scenarios and longer range maps of course and like i said once you get one super it's a free kill every single time yep. you know a game modes like heist you can get free damage a lot of the time But now jumping ja, into the ninth best roller in the game right now we have a call so quickly stimmt karl hat ja auch mal verfrickt habe ich auch by the way vorgestellt den karl buff ich fand Karl so ganz lustig, aber ich habe seitdem nicht mehr gespielt. Und dafür wisst ihr auch, dass ich kaum Zeit hatte. Ich habe inzwischen ja wieder mehr Zeit und ich habe auch heute schon versucht, Shelly zu pushen. Ich habe Shelly aber nicht genug gepusht. Ich werde das Video halt erst machen, wo ich Shelly auf 1000 push. Wenn ich mit Shelly so bei 960, 970 bin. Ich will den ersten Brawler, den ich auf 1000 push, auch mit zufälligen Leuten pushen. Damit halt keiner sagen kann, dass ich mich habe carryen lassen oder so. Vertraut, vertraut. Es kommen nochmal große Push-Videos in nächste Woche. Before we jump into Karl... We'll be looking at a couple of brawlers that could quite easily be a top 10 brawler in the game as well. Amber just misses out. Amber's super versatile. Hmm. Even since she got the damage nerf a month ago, she's still easily near enough an S tier brawler in this meta. Amber kriege ich ja morgen oder übermorgen. Deswegen ganz gut zu wissen, dass sie aktuell stark ist. Jesse, who both have pretty decent hypercharges and overall just super versatile. Jesse, again, Pearl's still super versatile. Cool, the gadget nerf did a little bit, but at the same time, <laughs> It's just a pure damage output she puts out. It just makes Pell such a good ruler. Also Pearl is good, but I I like it still. Now let's talk about Colvin. So this is gonna be a mm -hmm. very lustig. Übrigens, die zwei, also Platz 9 und Platz 10 haben beide keine Hyperladung und das obwohl das Spiel sich ja in der Hyperladungsmeter befindet, wo Hyperladung sehr viel bestimmt darüber, welcher Brawler gut und welcher schlecht ist. Aber ich, ich sehe schon die Vision, warum er halt Bonnie und warum er Karl gesagt hat. Hot take, because people think the Carl buff wasn't too meaningful. I maybe underrated it a little bit, but I like to test it out against real players. And as soon as I play goal, I knew that surely it's gonna leapfrog easily a couple of tiers. You know, minimum for me. Der Karl ist stark aktuell. So, also ich weiß nicht, ob er Top 10 ist. Er hat ja auch hier ein bisschen predicted. Aber Karl würde ich auch gesagt, ist aktuell sehr stark. 
max damage got buffed by 12%. So again, the kind of meaningful percentage wise, I would say is above 8% mm. and you'll really feel it in a meta. A 12% damage buff is crazy. So you also pair this with Heat Ejector. It's not really like a broken combo, but it makes Carl a little bit more viable, I would say, on a grassier map. I've been playing it in Brubal recently. There's so many tanks. But if you connect a gadget onto an opponent, you can deal like 6,600 damage. So that can pretty much take way over half HP of so many Brawlers and one-shot so many Brawlers as well. But that's not going to be the main thing about him. It's just the pure damage output that you can put out with Carl. It's insane. He's still going to be easy to counter in terms of... Yeah, also when both of your Klingen hit when you throw it, ist, also dann sind die meisten Gegner halt schon halb tot. Du musst Gegner, also und meistens treffen wir auch beide. Du musst Gegner quasi dann nur zweimal treffen und die fallen tot um. Also die allermeisten. Super. The way that Cole goes in and out of the meta is normally when they do something with the attack damage or do something with how fast his projection. Da, hat einmal Mortis getroffen und Mortis quasi tot. Cole goes. So for me, I think he's Crazy. easily gonna be at least minimum a tier brawler in the meta. Mm. The next up is the eighth best brawler in the game right now. I went with Nanny. So I oh, always kind of go back and forth between who's better between Nanny and Piper. I know Nanny counters Piper, so you might think that Nanny's better. But I think Nanny's a little bit more limited in terms of every single map. But still, Nanny. Have ich noch nicht gespielt, Nanny. Seit vier Jahren jetzt. Ja, ich habe Nanny das letzte Mal vor vier Jahren gespielt, als ich das Spiel noch aktiv gespielt habe. Aber Nanny, wenn der gegen mich ist, mich nicht mehr richtig stark. Ich fresse nämlich ganz oft immer die dreifachen Kugeln und dann bist du halt quasi tot. Is absolutely insane right now in terms of bounty and knockout. There's pretty much no better brawler than Nani right now. Even brawlers like Angelo will struggle a little bit against a good Nani player because a couple of quick taps and you're literally deleted. Mm. Also, the reason why I'm, I'm just loving Nani right now, you just take a look at the map rotation and there's just so many open maps. You know, ja, typically. Ist auch der Grund, warum ich Shelly nicht so richtig fühle zum Pushen. Es sind natürlich auch manchmal Maps drin, wo man Shelly gut pushen kann. Aber viel halt auch sehr offene Maps, was nicht ideal ist für so eine Shelly. You know, typically, where Nani would struggle is when the map pool doesn't really favor her, but pretty much everywhere, you can take a look at every single game mode, there's always a map where... Der Super macht 5000 Schaden, wenn das trifft. Auch geisteskrank. They can always thrive with Nani. And as I said, with Nani, the best thing about her is she's a great counter pick. There's hardly anything that counters Nani on an open map. The only thing that counters Nani is basically skill diff, because if you're a good Nani, you're gonna delete everyone on the map. Next up, as the seventh best brawler in the game right now, we have a Piper. So Piper crazy. Das heißt, die vier Brawler, die jetzt genannt wird, die haben alle keine Hyperladung. Die machen halt aber alle viel Schaden. Oder haben halt einen Buff gekriegt, dass die mehr Schaden machen. Also wir befinden uns in der Fernkampfmeter. Aber es macht natürlich Sinn, ne? Er sagt, viele Maps sind sehr offen aktuell. Also pickt er halt Fernkämpfer, die viel Schaden machen. With the last set of balance changes, it was a 4% HP nerf, which basically did nothing to her. You know, the main thing about Piper, which is making her so strong, is just purely her damage output. When she starts to rip through tanks even, that's when it starts yeah, to become crazy. a problem. She's also super versatile in the fact that you can switch between gadgets on Bounty and Knockout. You can go with homemade recipe and get easy. Und wenn dich eine anspringt, du kannst einfach wegschießen. The kills are then on, my, on game modes like Brubal, Gem Grab. Even on Heist, you can just switch the gadgets, so then you're immune to any type of aggro brawler, which is... Aber ich hasse Piper. Muss ich ganz ehrlich sagen, es ist so nervig gegen Piper zu spielen. Deswegen, wenn ich Rangmodus spiele, blockiere ich auch jedes Mal Piper. From pretty much every gem grab map, she's a lot more consistent in terms of damage output. So for me, Piper is still easily a top 10 brawler. Stop as the sixth best brawler in the game right now, I went with Bell. So I know that Bell Was? isn't your... Noch ein Sniper. Krass. Wir befinden uns so hardcore in der Fernkampfmeter. Flashy Brawler, you're not gonna make unbelievably game-changer plays with Bell, but a good Bell will always get the most damage in the game. Die wurde ja auch von den Profis im Profiturnier sehr viel gepickt. Game, or at least some consistent damage and good stats. So, the reason why Bell is so strong is because she's one of the few kind of sharpshooters or long-range Brawlers that has a hype charge in the game. So already, mm, okay. even though there's some good counterpicks to her, I'll tell like Piper, Nani, Angelo, Still, the map pool very fav favors her a lot. Kommen jetzt dann noch mehr, also da kommt Angelo noch. Ist Angelo Platz 1? Weil der ist ja wirklich ins Hang gerade. In the game, and again, with Bell, the good thing about her is that she's just good into pretty much every single matchup. You can take a look at all the game modes and maps. And I would always suggest going to Bell because she's just good against everything. Now moving hm. into the best five brawlers in the game right oh, now. Oh, Cordelius. Starting off at number five with okay. Cordelius. Der erste Brawler, der kennt Fanken first. So Cordelius, he was untouched with the balance changes. I was very surprised. He's always in and around the top 10. And now with the hypercharge, he's definitely a top five brawler in the game. So the reason why yep. Cordelius is so good already, he's just so strong in the shadow realm. He's able just to pretty much win every single 1v1 because of those boosts he gets within the shadow realm. Mm -hmm. But outside of that it's just really hard for brawlers to get a kill on Cordelius he's really really fast brawler he's got good utility with both of his gadgets and then by the time Cordelius muss ich auf jeden Fall trainieren weil ich kann den gerade nicht wenn ich Cordelius spiele sieht das halt nicht schön aus 
Aber ich weiß halt, dass er gut ist. Deswegen weiß ich, dass es ein Skillproblem ist. Das liegt nicht an Cordelius. Cordelius ist sehr, sehr stark. Stimme ich zu. Vor allem ist er nervig in Solo-Showdown, weil sehr viele Leute einfach Siege traden mit ihnen. Du kannst einfach mit jemandem Team und ihr packt euch immer in den Shadow Realm. Also es steht close zu dir, der hittet dich immer genauso viel, dass du halt den Shadow Realm hast, wenn Gegner kommen. Shadow Realm woanders hin, ist halt nervig. Da kann man auf manchen Maps schon garantiert Platz 1 oder 2 holen. Wasn't nerfed, surprisingly, and he's still easily a top five brawler. But it's the fourth best brawler in the game right now. We still go with Leon. So Leon actually received oh. a nerf. Okay. Sehe ich die Vision? Wurde von Profis auch? Ich glaube, da war es fünf. Beim letzten Profi-Turnier wurde Leon am fünf meisten gepickt von den Profis. Nerf, but last set balance changes. It wasn't in the patch notes in game, but he did get a nerf. But I don't really think it was too meaningful. Maybe over time it might catch up to him. That might be the case, but at the same time, I'm still playing him a lot. I'm still getting the same success rate. Mainly because his Hype Charge is so easy to get. His Super is so easy to get. Yeah, and so. once you get your Hype Charge Super, you're unkillable. You get the Speed Boost, you get the Damage Boost, and it's literally over for the enemy team. You can just make overwhelming plays, get two free kills with one Hype Charge. Habe ich erst einmal gespielt, weil ich habe die Überladung natürlich nicht für Leon. Aber hat sich ganz gut angefühlt. Video bestimmt irgendwo nicht verlinkt. Nicht so kacke. Oh, ich glaube, das ist ein Hot Take. Weil Larry und Lobby sehe ich nicht mehr so oft. Larry und Lobby, also zumindest meine Casual Lobbys, die ja von, ich sag mal, gut 200 bis 800 Trophäen, bis 900 Trophäen reichen, ist Larry und Lobby nicht so dominant, ehrlich gesagt. Also es überrascht mich. Weil der hat ja auch ein paar Nerfs gekriegt in den letzten Updates. Bin mal auf die Erklärung gespannt. Weil ich persönlich, wenn ich gegen Larry und Lobby spiele, ich habe keine Angst mehr. Also ist natürlich ultra nervig, wenn er seinen Bruder beschwört. Aber ich denke nicht, oh krass, du musst jetzt wegrennen, es ist quasi ein Bossgegner. To me, it's kind of insane that they've received 11 nerfs now, four in the last set of balance changes literally <lacht> yesterday. And to me, they're easily a top five brawler in the game still. Hm. So if you don't know what they did, essentially they made it so you can't spam out attacks as quickly as you used to. But still, you can still spam them out really quick. So they nerfed their unload speed, they nerfed the healing by a little bit, they nerfed the shotgun damage. Der Bruder wurde halt insane genervt. Der macht doch jetzt irgendwie 60% weniger Schaden oder so. Of Laurie and the super gained from his shotgun a little bit, like 50%. But that's not really doing anything. Fundamentally, these brothers are so broken. You know, I, I, like I said, 11 nerfs and they're still really strong. I just don't get it. I've watched pros play it. I've played with Larry and Laurie in ranked, on ladder, mm. and I'm still getting consistent wins. I'm still... Verrückt, dass Larry and Laurie 11 nerfs gekriegt hat und der wahrscheinlich dann im nächsten Update nochmal einen Nerf kriegen wird. Also aus meiner Sicht war Larry und Laurie okay, Ne, aber wenn jemand, der ein Ex-Profi ist, der das Spiel viel mehr spielt, als ich sagt, dass Level Level noch overpowered ist, dann glaube ich das einfach so. Deswegen, interessant, dass er ja noch einen Nerf kriegen wird im nächsten Update. Wahrscheinlich. Es gibt so viele Dinge, die man nerven muss. Das Gadget auch, well, ist noch immer eine gute Utility. Der Fakt, dass sie sich wechseln können und eine wirklich gute Wert bekommen. Ich weiß nicht, sie brauchen noch ein paar vier Nerfs, um sie zu machen. Vier Nerfs, sagt er nur. Crazy. Okay. Balance. So, jetzt gehen wir in den zweiten besten Brawler in dem Spiel. Ich bin mit Charlie. Ich bin mit Charlie. Also, wieder ein Brawler. Wurde auch von den Profis viel benutzt. In the top 5, she's been in the top 5 literally since her introduction. And she mm. didn't receive any nerfs, somehow. I don't get it, because Charlie's so versatile. If you don't know, she just absolutely melts right now. The fact that you can still spam auto aim so quickly is just so cheesy. She has really good range for a brawler that you can play as a lane. Also, of course, her super is still easy to hit. I say this every single time, but still at maximum range, I find it so easy to trap people in a cocoon. She also kind of got like a buff last month. She got a hypercharge rate buffed, which I know her hypercharge isn't good and flashy, but still, you get the movement speed buff, you get all these different buffs as well, and you still get an extra set of spiders to chase down the opponent. So you've essentially got like five, six, seven sets of spiders running after sharpshooters. There's so ja, many sharpshooters right now in the und ja, okay. ja, ich, ich akzeptiere und finde die Erklärung gut. Ne, wir haben aktuell eine Meta, die sehr sniperlastig ist. 
Und mit den Spinnen ist sie ein guter Counter dagegen. Sehe ich die Vision, finde ich, ist eine sehr gute Erklärung. Will ich Charlie da mal mehr spielen? Ich habe sie mir halt einmal angeguckt, gesagt, ja, okay, gut, Charlie ist okay. Und seitdem nicht mehr gespielt. Aber wenn alle sagen, dass die gut ist, muss ich die eigentlich mal mehr pushen. Der Stärkste. Ich habe gesagt, der ist in der Liste. Verfluchte Angelo. Der Schaden ist einfach zu krass. Zumindest, wenn du auch Teammates hast, die müssen was taugen. Ich finde, in den casual Lobbies, wo ich drin bin, ist der Null gefährlich. Aber natürlich bei sowas wie Trophäenraub oder halt auf höherem Niveau, wo du dann fähige Teammates hast, schon gefährlich. Ich sehe da die Vision. Ja, wollen der Jump, ich habe mir das andere Gadget geholt, der Jump wirkt so viel besser und wertvoller jetzt inzwischen. Wie immer habe ich das falsche Gadget geholt, ne? Das ist Tradition. Er hat viel HP für einen Sniper, ich verhältnisse das mit Piper und Nanny. Ich weiß nicht, warum er so viel HP hat, das muss eigentlich getrennt werden. Ich denke übrigens, der hat zu viel Leben, weil der halt sehr lange braucht, um den Angriff aufzuladen. Weil viele schlechte Angelo-Spieler zum Beispiel, die sind sehr oft einfach dauer low HP. Weil die halt viel damit beschäftigt sind, ihren Angriff aufzuladen und nicht damit beschäftigt sind, sich zu heilen. Der hat ja nur einen Angriff und der muss erstmal zwei Sekunden sich aufladen, bevor der irgendwas taugt. Again, I just can't believe that lots of people, myself included, underrated this brawler. There's gonna be a few of you guys that knew he was gonna be strong, but I think when he was out, I thought he was probably strong, but he still has high skill ceiling. I said from the beginning that for casual players he is probably not, and unfortunately, in my opinion, he has the right. In casual lobbies, kacke, and pros say that he is insane. So, I'm not completely wrong. Whilst keeping up that damage, absolutely insane. 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 Interessantes Video, die aktuell 10 stärksten Brawler, ich denke, kann man so ungefähr unterschreiben. Wenn der Map Pool ein bisschen anders wäre, ich würde da wahrscheinlich Jackie irgendwo auf Platz 10 reinmogeln, weil ich Jackie sehr fühle aktuell. Das kann aber halt komplett selektive Wahrnehmung sein. Ich würde aber sagen, Leute, wir sehen uns dann bis zum nächsten Mal. Vielen Dank Zusehen. Falls ihr neu seid, lasst doch mal ein Abo da. Bis dahin und ciao. Doors in my coupe, I look better under you. Girl, I love you, you my truth. The OJ with that juice, got that magic 32. Tell me what you 